3기 신도시 이야기만 들으면 너무 좋고 기대가 되는데요. 계속 입주가 지연되고 있는 상황과 앞으로 오를 예정인 분양가를 사전 청약자들이 기다려줄까요? 안녕하세요. 목마마입니다. 제가 저번에 뉴스를 보다가 3기 신도시 공공청약을 사람들이 많이 취소한다는 기사를 본 적이 있는데요. 이 내용에 대해서 여러분과 이야기해보면 좋을 것 같아서 들고 왔습니다. 작년에 공공택지 공급 대책에 대해서 정부에서 이제 발표를 했었잖아요. 자, 그래서 3기 신도시 공공택지가 언제부터 입주가 가능할지 현재 상황은 또 어떤지 한번 오늘 저와 이야기를 나눠보도록 해요. 먼저 3기 신도시에는 어떤 곳이 있는지 먼저 알려드리도록 하겠습니다. 자, 첫 번째로는 왕숙 신도시가 있는데요. 왕숙 신도시는 왕숙 1지구, 2지구로 나뉘어 있습니다. 왕숙 1지구는 다산, 별내가 인접해 있고 서울 경계와 3.5km에 위치하고 있어서 서울과 가깝습니다. 또 경춘선, GTX, B노선도 예정이 되어 있고요. 별내선, 진접선, 경희중앙선 등이 인접해 있습니다. 다음 이제 왕숙 2지구는 남양주 시청에서 3km에 위치하고 있고 남양주, 다산, 양정, 역세권 등과 인접해 있습니다. 향후에 강동, 하남, 남양주, 도시철도, 개통, 경희중앙선역 신설로 인해 서울, 강남, 북강역 교통 여건이 좋습니다. 두 번째는 교산 신도시가 있는데요. 최근에 뉴스에서 많이 나왔죠? 땅을 팔수록 유물이 많이 나온다고요. 교산 신도시는 하남시청에서 남쪽으로 0.3km에 위치하고 있고요. 미사, 고독, 강일과 인접해 있습니다. 또한 이제 수도권 제1순환 고속도로, 중부 고속도로가 인접해 있고요. 또 3호선과 5호선이 연장할 것으로 보고 있습니다. 세 번째로는 계양 신도시입니다. 인천 계양 신도시는 아시다시피 현재 3기 신도시 중에서 가장 빠른 속도를 내고 있는데요. 계양구청, 김포공항, 마곡지구 인근에 위치해서 서울과도 가깝습니다. 사실 이곳은 서울과 가깝지만 아직 지하철 편은 좋지는 않다고 이제 하는데요. 김포공항역, 계양, 부천 주변 철도 노선을 잇는 SBRT가 예정이라고 합니다. 네 번째는 고향 창릉 신도시입니다. 어, 창릉 신도시는 고향시청과 서울 은평구, 마포구와 가까이 있습니다. 서울 은평구와 가까이 있다 보니 서울과의 접근성이 더 좋아졌습니다. GTX-A와 고향선이 들어오게 된다 하여 대중교통으로 접근성이 좋아질 예정입니다. 마지막 다섯 번째는 부천대장 신도시입니다. 부천대장 신도시는 김포공항과 아주 가까이에 있고 마곡지구 근처에 위치하고 있습니다. 이곳은 서부권 산업벨트 조성을 위해서 공업지역 재배치를 하고 있는데요. 현재 SK 계열 대기업에서 투자 유치 협약도 이제 체결이 되었다고 합니다. 이렇게 앞서 설명드렸던 3기 신도시 이야기만 들으면 너무 좋고 기대가 되는데요. 특히나 신도시는 공급이 많이 되기 때문에 내집 마련을 하려는 사람들에게 관심이 많습니다. 자 그렇지만 현재는 3기 신도시 사전 청약을 취소하고 있다는 사람들이 많다는 뉴스를 많이 접해 보셨을 겁니다. 그 이유가 무엇일까요? 복마마가 그 이유에 대해 짚어드리도록 하겠습니다. 첫 번째 이유는 공사비 인상입니다. 현재 3기 신도시 중 최초로 사전 청약을 받았던 인천 계양지구의 총 사업비가 2년 만에 30% 정도 증가했다고 합니다. 21년도에 사업계획 승인 때보다 A2 블록은 688억 원, 즉 25.7% A3 블록도 580억 원, 약 33.1%가 상승을 했습니다. 그로 인해서 본 청약 때 최종 분양가가 사전 청약 때보다 차이가 이제 크게 벌어져서 이탈자가 늘어났습니다. 이처럼 사전 청약은 그 시점에 비용이 확정된 것이 아니고 공사비 또 사업비 상승에 따라서 분양가 등이 상승할 가능성이 높기 때문에 아직 분양가 형성은 아직도 진행 중이라고 보시면 됩니다. 자, 그래도 분양가 상한제가 적용되기 때문에 공공분양 주택은 민간분양 아파트보다 상승폭이 적어서 주변 시세보다 저렴할 것이라고 보고 있습니다. 하지만 공공분양 주택의 가장 큰 장점이 무엇일까요? 저렴하게 내집 마련인데 예상했던 것보다 높은 금액의 분양을 하게 된다면 사람들이 분양을 받을지에 대해서 의문이기도 합니다. 
자 그리고 두 번째 이유는 계속 지연되고 있는 입주 날짜입니다. 사실 아파트 입주라고 하면 청약이 이루어져야 아파트 착공도 진행이 되는데요. 사전 청약은 조기에 공급 효과를 내기 위해서 착공 시점에 하는 청약을 1, 2년 전에 미리 당겨서 하는 청약 제도입니다. 사전 청약 1년에서 3년 후본 청약을 진행을 하고 공사 기간 2년에서 3년 이후에 입주하는 구조인데요. 21년도에 첫 사전 청약을 진행했던 3기 신도시 공공분양단지는 이미 본 청약이 예정보다 1년 이상 미뤄졌다고 합니다. 3기 신도시 중에서 진행 속도가 가장 빠른 곳이라고 말씀드렸던 인천 계양지구도 21년도에 사전 청약을 한 이후에 3년 만인 올해 바로 24년도 9월에 본 청약이 진행될 예정인데요. 기존 25년도였던 입주 시기를 26년도 하반기에 12월을 목표로 진행하고 있다고 합니다. 또한 나머지 경기 다섯 곳 신도시의 사정은 더 심각하겠죠. 국토부가 네 곳을 지난해 6월까지 착공하겠다고 발표를 했지만 이는 지켜지지 않았습니다. 올해 초에 내년 1월까지 나머지 3기 신도지 다섯 곳을 모두 착공하겠다고 밝혔지만 현재까지도 착공이 진행될 기미는 보이지 않다고 합니다. 3기 신도시 개발이 두렵지고 있는 다른 이유는 또 무엇이 있을까요? 건설사가 사업을 포기해버리는 이유도 있죠. 현재는 어떤 상황이죠? 부동산 시장이 좋지 않잖아요. 실제로도 사전 청약을 마친 단지가 사업을 포기한 곳도 있습니다. 인허가가 지연되는 과정에서 부동산 시장이 안 좋기 때문에 사업성이 없다고 판단한 건설사들이 사업을 포기하고 3기 신도시에 공급했던 공공택지를 사겠다는 건설사들도 없어서 계속 유찰되었던 적도 있죠. 또한 토지 보상도 하나의 문제였을 겁니다. 어, 부동산 하란기에 계획했던 3기 신도시가 진행 도중 불황을 맞이하면서 토지 보상에도 시간이 꽤 걸렸을 것이라고 생각을 합니다. 이러한 이유 때문에 3기 신도시가 늦어지고 있습니다. 이마마 구독, 좋아요 꼭 눌러주세요. 계속 입주가 지연되고 있는 상황과 앞으로 오를 예정인 분양가를 사전 청약자들이 기다려줄까요? 사전 청약 당첨을 포기했을 시 불이익은 없습니다. 다만 6개월간 다른 공공주택단지 사전 청약 당첨이 될수 없다는 것뿐입니다. 이러한 불이익이 없는 것으로 인해서 사전 청약을 포기하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 물론 이런 말이 나오기도 합니다. 이기 신도시는 수도권 중심을 해결하고자 이제 동탄을 어떻게 보면 서울과의 거리로 생각해보면 가깝지 않은 곳에 위치하고 있습니다. 그래서 서울과의 접근성이 떨어진다는 점이 이제 불만이었는데요. 그래서 이런 불만을 보완해서 3기 신도시를 서울과 전부 인접하게 위치 선정을 했는데요. 이와 같이 조금만 생각해보면 높은 분양가가 책정될 수밖에 없는 이유도 있습니다. 그리고 계속적으로 수도권에만 집중시키다 보면 집값이 분산되지 못하는 문제도 있습니다. 집값을 안정을 목적으로 3기 신도시를 만들었는데 개발할수록 계속 수도권에만 집중이 된다고 보면 집값이 잡힐까 하는 의문도 듭니다. 대표님이 생각하시기에는 3기 신도시가 생김으로써 집값이 안정될 수 있을까요? 아, 물론 아무래도 공급이 늘어나면 수요가 이제 안정이 될수 있겠죠, 당연히. 하지만 지금 상황에서는 언제 이게 가능성이 있을지 시간이 굉장히 오리무중으로 물안개가 낀 것처럼 앞이 까마득합니다, 지금 제가 볼 때. 그래서 지금 뭐 3기 신도시가 뭐 공급이 돼서 부동산 정책이 딱 맞아 떨어져서 수요와 공급이 맞아 떨어져서 집값이 안정이 될 것이다 이런 말을 속단하기에는 아직은 갈 길이 너무 멀고 넘어야 될 산들이 굉장히 많다라고 생각을 합니다. 오늘은 제가 여러분들과 3기 신도시와 사전 청약을 취소하고 있는지에 대해서 알아봤는데요. 부동산 불황이 신도시에 어떤 여파를 끼치는지에 대해서도 좀 설명을 드렸습니다. 경매는 함부로 달려들면 안 되는 약간 무서운 이미지가 저한테 좀 있었던 것 같아요. 그냥 재테크 이것저것 관심은 많이 있었어요. 이 마스터 강의를 들으면서 경매 제도가 무엇인지 왜 생겨났는지를 알게 됐거든요. 경매에 대한 개념 자체가 있었을 때랑 없었을 때 차이가 되게 컸던 것 같고요. 봉마님 유튜브 채널을 듣는 것도 도움이 많이 됐었는데요. 아무래도 방송에서는 하지 못하는 이야기들이 좀 있을 것 같았거든요. 역시나 이제 수업을 들으면서 뒷이야기라든지 방송에서 하시지 못 
못했던 이야기들 그런 게 되게 좋았고 처음에 어떻게 시작을 하셨는지 동안 시행착오를 겪으셨던 부분들 확률상 어떤 상황에서는 좀 어렵게 경매가 진행이 되는지 이런 것들을 알려주셨을 때 굉장히 좋았어요 저도 경매에 대해서 공부 시작한 걸 정말 잘했다는 생각이 드는데요 복마마님의 강의는 그야말로 핵심 이론과 꿀팁이다 라고 추천을 해드리고 싶어요 사실 처음 경매를 공부하는 사람한테는 어떤 지식이 정말 꼭 필요하고 어떤 건 그냥 참고하는 정도만 알고 있어도 되는지 사실 이런 거를 좀 구분하기가 어렵잖아요 복마마님이 강의하시면서 정말 중요한 어떤 지식 같은 거는 강조해서 말씀해 주시고 어떤 것들은 꼭 체크하고 넘어가야 되는지 이런 게 조금 도움이 많이 되는 것 같아요. 경매 마스터 수업은 끝났지만 지금 이제 서로 정보에 대한 공유라든지 아니면 동마마님 강의를 계속 듣고 싶어서 제가 일조클럽이라는 모임에 가입을 했어요. 네, 이 모임의 이름대로 정말 일조 자산을 목표로 투자를 이어나가고 싶습니다. 다음 시간에도 제가 유익한 정보, 부동산 시장에 대해서 또 이야기해 보도록 하겠습니다. 좋아요, 구독 꼭 눌러주시고요. 네, 다음에 만날게요. 감사합니다.